नमस्कार रेल परिसंपत्तियों की सुरक्षा हो या फिर यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की बात हो इसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अहम भूमिका निभाती है सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल जोन के जोनल आईजी राजाराम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए उनसे सीधे बुखातिब होते हैं सर नमस्कार नमस्कार सर आरपीएफ जिस तरीके से यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से या फिर रेलवे की संपत्ति की रक्षा के लिहाज से काम करती है समर्पित भाव से किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये और कितना बड़ा कार्य और किस तरह से अपने दायित्व का आप निर्वहन करते हैं आर की स्थापना स्टेचुटरी फोर्स के तौर पर 1955 में हुई थी और तब से ये फोर्स उतरा मतलब अपने कंटिन्यूसली अपने आ, काम को बढ़ा रही है इन द सेंस इसको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समय के साथ दिए गए हैं 1985 में इस बल को सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया उसके बाद से 2003 में जो रेलवे एक्ट के ऑफेंस वाले सेक्शंस थे वो आरपीएफ को दिए गए और इसके साथ साथ 2012 में आरपीपी एक्ट में फिर संशोधन करके इसको और सक्षम बनाया गया तो इस तरीके से आरपीएफ को रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के साथ साथ रेल यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व भारत सरकार ने दिया है इसमें जो रेलवे में सुरक्षा तंत्र के लिए आ, एक जीआरपी की भी संस्था है इसके साथ जो लोकल पुलिस है वो भी रेलवे की सुरक्षा में अपना योगदान देती है तो आरपीएफ चूंकि एक क्रॉस द इंडिया एक ऐसी फोर्स है जो पूरे एंड टू एंड चाहे रेल के सामानों की मूवमेंट हो जिसको हम बुक कंसाइनमेंट के तौर पर जानते हैं चाहे यात्रियों के एंड टू एंड मूवमेंट की सुरक्षा की बात हो इन सब चीज़ों को हैंडल करती है और इसमें जो राज्य सरकार की पुलिस है जो हमारे यहाँ जी के नाम से काम करती है रेलवे में इनके सबके साथ समन्वय स्थापित करके इस देश में आर्थिक प्रगति में और यात्रियों की सुरक्षा की प्रगति में अपना जो सुरक्षा का दायित्व है उसको अच्छे से निभा रही है सर इसी साल रिपब्लिक डे पर आपको प्रेसिडेंट मेडल से नवाजा गया आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए इसके अलावा डिपार्टमेंट की तरफ से कई प्रशस्तियां आपको कोई कई प्रोत्साहन भी मिले हैं ये जो आपका डिपार्टमेंट का फ्लैग और जो मोटो है जो आप ये उत्कृत किया हुआ है गीता से यशस्व यशो लभस्व इसका क्या मतलब हुआ इस मतलब स्लोगन को आर में दे करके हमारे जवानों को एक फोकस काम करने के प्रति प्रेरित किया गया है कि आप यश की प्राप्ति के लिए काम करें और सच में आरपीएफ के हर रैंक के सदस्यों को यश की प्राप्ति के बहुत सारे अवसर मिलते हैं खास करके जब से 2003 से यात्रियों की सुरक्षा का काम मिला आरपीएफ को जिसमें आरपीएफ एक्ट में और रेलवे एक्ट में संशोधन करके भारत की संसद ने यात्रियों की सुरक्षा और यात्री एरिया की सुरक्षा का काम आरपीएफ को दिया तब से आरपीएफ बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जिससे इसको यश की प्राप्ति हो रही है इसके साथ 2022 में हमारे जो अभी वर्तमान में महानिदेशक हैं श्री संजय चंद्र साहब उन्होंने इस फोर्स को एक नारा दिया सेवा ही संकल्प जो यशो लभस्व का जो हमारा यात्रा था वो सेवा ही संकल्प के साथ अब आगे चल रहा है जिससे कि हम जो 800 करोड़ से ज़्यादा भारत में यात्री प्रतिदिन यानी प्रति वर्ष यात्रा करते हैं उनके लिए हर तरीके से हम न सिर्फ उनकी सुरक्षा बल्कि उनके कई दूसरे ट्रेन में आने वाली समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यशो लबस और सेका सेवा ही संकल्प के जो उद्देश्य हमारी फोर्स को दिए गए हैं उनको हम अच्छे से निभा रहे हैं सर जब यात्री खासकर महिला यात्री जब ट्रेन में रात में सफ़र करती हैं तो उनको एक बड़ा भरोसा होता है कि ट्रेन में आरपीएफ के जवान हैं और उनकी मुस्तैदी से यात्री चैन की नींद ले पाते हैं और जिस तरीके से बहुत सारे फुटेजेज हम में, मीडिया में अक्सर दिखाए जाते हैं कि किस तरीके से आरपीएफ के जवान ने आप, कोई व्यक्ति ट्रैक पर फिसल रहा है तो उसको खींच उसकी जान बचा लेता है तो इन चीज़ों को लेकर के जो इम्प्रेशन आम पब्लिक में है आरपीएफ को लेकर के वो बहुत रिस्पेक्टेबल है 
अपने डिपार्टमेंट स्तर पर आप अपने कर्मियों को कैसे प्रोत्साहित कर पाते हैं कि वो लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहे आपने एक जो पहले बताया कि महिलाओं की सुरक्षा की बात की रात में अकेले महिला सफ़र करती है और वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करती है इस मुद्दे को ध्यान में रख कर के आर ने एक मेरी सहेली नाम का एक अभियान चलाया जिसमें हमने आ, अकेले या, यात्रा करने वाली महिलाओं का नाम उनके रिजर्वेशन लिस्ट लिया चाहे वो अकेले खुद चल रही हों या बच्चे के साथ चल रही हों या एक से ज़्यादा महिला एक साथ चल रही हों तो ऐसे ट्रैवल करने वाली महिलाओं का हम लोगों ने आ, मेरी सहेली के अंतर्गत इस प्रकार का आ, अरेंजमेंट किया कि हम उनको चलने वाली स्टेशन पर जा कर के मिलते हैं हमारी जो महिला बल सदस्य है वो उनसे जा कर मिलती है और उनको इस बात से अवगत कराती है कि आप पूरे यात्रा के दौरान आप 139 हमारी जो हेल्पलाइन है उसकी मदद दे सकते हैं इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट स्टेशन आएगा वहाँ पे हमारी इसी तरीके की मेरी सहेली टीम आपको मिलेगी आप अगर आ, कोई भी समस्या हो आपकी आप उनको बता सकते हैं और उनको समय भी बताया जाता है कि जैसे रात को नौ बजे के बाद आपको बर्थ पर आकर के कोई परेशान नहीं करेगा लेकिन आपके कोच के बाहर आरपीएफ की टीम खड़ी रहेगी अगर आपको आरपीएफ की टीम नहीं मिलती है तो आप 139 पर भी बता सकते हो इस तरीके से हम लोगों ने उनको एक भरोसा दिया कि आपकी सुरक्षा एंड टू एंड हम निगरानी में रख रहे हैं मेरी सहेली की टीम आपको अंत तक मिलेगी जहाँ जहाँ ट्रेनें रुकेंगी जहाँ आप गंतव्य स्थान पर उतरेंगी वहाँ पर भी एक टीम आपको मिलेगी जो आपसे पूरे यात्रा के अनुभव के आ, को एक फॉर्मेट में फीडबैक फॉर्म में लेगी अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी आप दे सकते हैं इससे हम लोगों को बहुत अच्छे फीडबैक मिले हैं जिन भी महिला यात्रियों को मेरी सहेली ने अटेंड किया है उनमें किसी के साथ कोई भी गलत व्यवहार या कोई गलत घटना नहीं हुई है ये हमारे लिए बहुत ही संतोष की बात है आपके जो आ, दूसरे सवाल हैं कि हम यात्रियों को उनके जान की रक्षा के लिए कैसे काम कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा एक मिशन जीवन रक्षा चल रहा है जिसमें हमारे बल सदस्य स्टेशंस पर इस बात को बहुत ही कॉन्शियसली वॉच करते हैं कि कोई भी यात्री चलती ट्रेन से अगर उतर रहा हो या चढ़ रहा हो और उसका डिसबैलेंस होकर के वो प्लेटफॉर्म और डिब्बे के बीच में फंस गया हो तो उसको विद इन नो टाइम जिसको हम कहते हैं पलक झपकते ही उनको बाहर निकाल रहा है जैसे कि वो उनके अंग भंग या उनकी जान जाने से उनको बचा पा रहा है इस तरीके से जो दूसरे हमारे यहाँ समस्याएँ हैं जैसे लोग ट्रैक पर सुसाइड करने चले आते हैं इस तरह कई घटनाएँ ऐसी होती हैं जिसमें लोग कि जान जा सकती है तो उसमें हमारे आरपीएफ के बल सदस्य मिशन जीवन रक्षा के अंतर्गत बहुत ही कॉन्शियसली लोगों को वॉच कर रहे हैं और उनकी जान बचा रहे हैं सर रेलवे ट्रैक का विस्तार हज़ारों किलोमीटर तक है और भारतीय रेल जो है भारत की रेल है ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में गौरव का एहसास दिलाती है हम, हमारे बीच लेकिन आर के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कि बहुत सारी लाइने नक्सल प्रभावित इलाकों से गुजरती हैं या फिर ऐसे सेंसिटिव इलाकों से गुजरती हैं जहां सेबुटाज को लेकर के आशंका बनी रहती है इसमें आरपीएफ क्या तकनीक बना अपनाती है ताकि जो यात्रियों के जान माल सुरक्षित रहे और बाकी कोई किसी तरह के अनहोनी ना हो सके जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर रेलवे सिस्टम में एक बहुत ही अनुभवी संस्था के रूप में उभर कर आई है तो जो ये एक हमारे रेलवे सिक्योरिटी की समस्या नक्सलवादी की है या सेबोटाज की है इस पर भी हम लोगों ने बहुत मंथन किया है बहुत सारे हम लोगों ने तरीके निकाले हैं जैसे कि हम अपने रेलवे लाइन को सेबोटाज से बचा सकें इसमें हम लोगों के इंटेलिजेंस यूनिट काफ़ी एक्टिव की गई हैं हम लोगों ने जहाँ जहाँ हमें ये पहले से मैपिंग की हुई है कि जहाँ नक्सलवादियों के मूवमेंट होते हैं वहाँ पर हम उनके आसपास के इलाकों में अच्छी इंटेलिजेंस जनरेट करते हैं और वहाँ पर हम अपने लोगों को वॉच में रखते हैं कि अगर नक्सल वहाँ पर जा कर के रेल लाइन पर कोई एक्सप्लोसिव प्लांट करें तो हम 
पहले से ही पता कर लें जैसे कि हम उसको निष्क्रिय कर सकें समय रहते हुए हमारे पास स्नीफर डॉग्स हैं जो इस तरीके के एक्सप्लोसिव को सूंघ करके पता कर सकते हैं इसके अलावा हमें ज़मीन में गड़े हुए एक्सप्लोसिव पदार्थ को डिटेक्ट करने की मशीन भी है जिससे कि हमें अगर कोई सूचना मिलती है तो हम वहाँ जा के उस स्पॉट को चेक कर सकते हैं और हमें जो बाकी के सावधानियां बरतनी होती हैं जैसे कि अगर हमें कोई पहले से पता है कि कहीं पर थ्रेट है तो हम लाइट इंजन चला लेते हैं उसके बाद ही गुड्स ये पैसेंजर ट्रेन चलाते हैं कई बार ऐसा होता है कि गुड्स ट्रेन पहले चलाते हैं पैसेंजर ट्रेन बाद में चलाते हैं तो हमारे पास कई मल्टी प्रोंग स्ट्रैटी है कि हम अपने पैसेंजर ट्रेन को हम सुरक्षित कर सकें उनको किसी भी इस तरीके के आ, मतलब गंभीर घटनाओं से आ, बचा सकें सर आरपीएफ का एक बड़ा अहम योगदान है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने को लेकर खासकर चाइल्ड लेबर्स जो ट्रैफिक करके ले जाए जाते हैं बहुत सारे स्टेट से दूसरे स्टेट में और बीच रास्ते में ही ट्रेनों में ही आरपीएफ इनको डिटेक्ट करती है और इनके साथ जो भी कानून के हिसाब से निरोधात्मक कार्रवाई होती है वो की जाती है ये कैसे कर पाते हैं क्या सिस्टम होता है आरपीएफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मुद्दे पर बहुत समय से काम कर रही थी लेकिन इस काम को और अच्छे तरीके से करने के लिए हमारे जो अभी वर्तमान में महानिदेशक है श्री संजय चंद्र साहब उन्होंने जो हमारे नोबेल लॉरेट्स हैं श्री कर कैलाश सत्यार्थी जी उनकी जो बचपन बचाओ आंदोलन संस्था है उसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया 2022 में जिसके तहत आरपीएफ और बचपन बचाओ आंदोलन के जो कार्यकर्ता हैं वो इस काम को एक अच्छे स्ट्रेटजी के तरह के की तरह प्लान करके इस पर काम कर रहे हैं बी का एक एक्सपर्टाइज़ है कि वो लोग उनको ये पता है कि किस एरिया से लोग ट्रैफिकड होते हैं और कहाँ पर ले जाए जाते हैं और उसमें रेल से उनका क्या मूवमेंट होता है तो हमारा जो इंटेलिजेंस का जो एक सपोर्ट था वो बी से मिल गया है हमारे पास लिवरेज ये है कि हम पूरे भारत में कहीं पर भी अपने काम को कर सकते हैं हमारे साथ कोई स्टेट की बाउंड्री का लिमिटेशन नहीं है तो अगर कोई ट्रैफिक होकर के पटना से चले मुजफ्फरपुर से चले सिकंदराबाद के लिए तो हम उसको रास्ते में कहीं पर भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं उनको उतार सकते हैं किसी भी राज्य सरकार की पुलिस के साथ सहयोग करके कोऑर्डिनेट करके वहां उतार करके हम सी को सौंप सकते हैं तो ये काम आर ने इधर पिछले आ, मई से लेकर के जून तक मई 22 से जून के बीच में बहुत बड़े स्केल पर किया है जिसकी आ, मीडिया ने और पब्लिक ने बहुत सराहना की है और ये अभियान हम लोग अभी और भी इंटेंसिफाई कर रहे हैं हम लोगों ने अपने साइबर सेल का भी इस्तेमाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग को डिटेक्ट करने के लिए किया है उस पर भी हमें अच्छे परिणाम मिले हैं जिसमें हम आ, पता कर लेते हैं कि किस ट्रेन में कौन से ट्रैफिक लोग चल रहे हैं और फिर उनको इंटरसेप्ट करते हैं तो इंटेलिजेंस जो हमें अपने यूनिट से भी मिलता है बी के इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं हम साइबर सेल से इस बात को पता कर रहे हैं कहने का मतलब क्या है कि अब ये कार्य बड़े स्केल पर आ चुका है और इसमें काफ़ी अच्छे और परिणाम आगे आएंगे जैसा कि राजाराम साहब ने बताया कि जो ट्रैफिकर हैं वो सीधे तौर पर आरपीएफ जो पर्सनल हैं उनके निशाने पर होते हैं और ख़ासकर जो बिहार का बेल्ट है वहाँ से बड़ी संख्या में चाइल्ड वर्कर्स को यहाँ पर हैदराबाद या सिकंदराबाद ला करके उनके उनसे चाइल्ड लेबर कराया जाता है तो ऐसे में जो ये लंबी दूरी की ट्रेनें हैं इस, इस यात्रा के दौरान ही आर के लोग इंटरसेप्ट करते हैं जो ट्रैफिकर हैं उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाती है उनको उन पर कानूनी कार्रवाई भी होती है सर एक बड़ी जो समस्या शुरू से रही है रेलवे के साथ उन गुड्स की चोरी की जो रेलवे की परिसंपत्तियां हैं वो उठा करके लोग लेके चले जाते हैं कई बार ऑर्गेनाइज तरीके से होता है कई बार ये अनऑर्गेनाइज तरीके से होता है इस पर कैसे निगरानी रखती है आरपीएफ इसमें भी मल्टीपल हमारी स्ट्रेटजी है हम 
जहाँ जहाँ पर इस तरीके के अपराधी हैं हम लोग उनको चिन्हित करके रखे हुए हैं उन पर हमारी निगरानी होती है और जो अपराधी रेलवे संपत्ति चोरी करता है उसको एक ही ध्येय होता है आर्थिक उसको फ़ायदा होना तो उसको जहाँ पर उसको चोरी की गई संपत्ति को बेचना होता है जिसको हम लेने वाले लोगों को हम रिसीवर कहते हैं हम उसको भी निगरानी में रखते हैं तो इस तरीके से हम एक सिस्टम डेवलप कर चुके हैं जिसमें कि अपराधी को पता चल गया है कि रेलवे संपत्ति चोरी करके उसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और सारी सामानों की बरामदी भी हो जाएगी तो इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि आर ने इसमें uh, 1955 से लेकर 2023 तक अद्भुत काम किया है जितना हमारा रेलवे संपत्ति का फैला हुआ काम है उस हिसाब से अपराध लगभग आप कह सकते हैं कि uh, नगण है तो ये मैं कहूँगा कि uh, इसमें आर के सारे रैंक के बल सदस्यों का uh, बहुत अच्छा योगदान रहा है जिसमें रेल संपत्ति की जो चोरी की घटना है जब हम लोगों ने नौकरी ज्वाइन करी थी तो रेल की संपत्ति लोग ऐसे चोरी करते थे जैसे उनकी अपनी संपत्ति हो ऐसे ले जाते थे लेकिन अब स्थिति बहुत सुधर गई है अब इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हैं मुझे याद है कि मेरी आदरा डिवीज़न में पोस्टिंग हुई थी तो एक ट्रेन जो थी वो घाटों से साढ़े टन कोयला लेकर चली आ, टाटा नगर जमशेदपुर स्टील फैक्ट टाटा की स्टील फैक्ट्री के लिए और रास्ते में बोकारो के पास उसका पूरा साढ़े तीन हज़ार टन कोयला अपराधियों ने उतार लिया और वो पूरी खाली रेक पहुंची टाटा स्टील में तो लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये घाटों से ट्रेन कोयले से लद के चली थी कि खाली चली थी वहाँ पर हम लोगों ने मैसिव ऑपरेशन किया वहाँ पर जो भी अपराधी थे वो उनको गिरफ्तार किया गया पूरा कोयला रिकवरी किया गया इस तरीके से आरपीएफ ने बड़े बड़े घटनाओं को रोका है और आज के डेट में हम लोग इतना ज़्यादा मतलब सोचिए कि हमारी कई गुना लोडिंग बढ़ी है हमारे माल का ढुलान बहुत बड़े स्केल पर बढ़ा है आरपीएफ की संख्या जो सेवेंटीज़ में थी लगभग सेवेंटी वो आज भी है तो ये बल संख्या उतनी रहते हुए भी इतने बड़े स्केल पर जो माल की ढुलाई बढ़ी है उसको पूरी सुरक्षा देना अपराध को लगभग जीरो करना ये आर पी की बहुत बड़ी उपलब्धि है सर एक बार फिर यात्रियों की बात करेंगे यात्रियों का एक इमोशनल अटैचमेंट होता है आरपीएफ को लेकर के उनको हमेशा एक भरोसा लगता है एक उच्चाधिकारी होने के नाते रेल यात्रियों को क्या क्या मैसेज देंगे खासकर जब वो सफ़र कर रहे हो तो किस हिसाब से वो आरपीएफ के जो पर्सनल हैं आरपीएफ के जो कर्मी हैं उनको कॉपरेट करें किन परिस्थितियों में उनसे मदद की मांग कर सकते हैं मसलन अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो जाहिर तौर पर पहले टी से संपर्क करेंगे लेकिन आर की क्या भूमिका होती है मदद करने के लिहाज से यात्रियों को आ, यात्रियों को मदद करने के लिए तो एक हमारी हेल्पलाइन 139 है जिसमें आ, आप कॉल करके अपनी बात बता सकते हैं जो सुरक्षा संबंधी समस्याएं हैं जैसे आपकी सीट रिजर्व है कोई उसमें बैठ गया उठ नहीं रहा है वो बता सकते हैं कोई महिला को घूर रहा हो वो बता सकते हैं कुछ लोग दारू पी रहे होते हैं उसकी सूचना दे सकते हैं कोई महिला को छेड़ रहा हो उसकी दे सकते हैं आपके सामान की चोरी हो जाए वो आप बता सकते हैं अलार्म चेन पुलिंग कोई करता है वो बता सकते हैं इस तरीके से कई सुरक्षा संबंधी मसौदे मुद्दे आते रहते हैं रेल यात्रा में और हमारे देश के नागरिकों को एक बात का ख्याल रखना है कि किसी भी अपराध को एक्सेप्ट नहीं करना है पहले एक समस्या होती थी कि हम कब बताएँ कैसे बताएँ कौन अपना समय ख़राब करेगा अभी जो इतनी अच्छी सुविधा मिली हुई है आप रेल मदद का ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको आप प्ले गूगल प्ले से डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर रख सकते हैं उस पर आप अपनी सूचना भेज सकते हैं हमारे जो आरपीएफ में हमारे डिविजनल कंट्रोल्स हैं वो इस पूरी तरह इक्विप्ड हैं आपकी सूचना को तुरंत वो पाल उनको तुरंत सूचना मिल जाती है और मतलब आपको मुझे बताते हुए ये अच्छा भी लग रहा है कि आरपीएफ का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि छः मिनट में वो आपको संपर्क कर लेते हैं कि आपकी समस्या का हम निराकरण कैसे कर रहे हैं 
तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जो आपको सावधानी बरतनी है वो ये है कि जब भी आप अपना यात्रा करें तो सेफ्टी चेन अपने साथ रखें हमारे रेलवे में जो हमारे बर्थ होते हैं उसके नीचे कड़ियाँ लगी रहती हैं उनसे अपने सामान को सुरक्षित बांध लें और जो भी अगर आपको अनथराइज पर्सन ट्रेन में ट्रैवल करता हुआ मिले उसको 139 थर्टी नाइन पर सूचित करें खास करके रात में तो इस तरीके से आप अपने यात्रा को सुरक्षित बना बना सकते हैं और जितना आप अपनी बातों को बताएंगे जल्दी से उसको शेयर करेंगे उससे सिक्योरिटी एजेंसीज़ को काम करने में आसानी होगी हमारे यहाँ एक समस्या और भी है कि गांजे की स्मगलिंग बहुत होती है उसको भी आप सूचित कर सकते हैं गांजे के जो मटेरियल होते हैं वो बड़े बड़े बैगों में पैक होते हैं आप उनसे आपको एक गंध भी मिलेगी उससे भी आप समझ सकते हैं इसके अलावा आतंकवादी गतिविधियों पर भी आप नज़र रख सकते हैं अगर कहीं आपको कोई हथियार ले जाते हुए दिखे या बहुत सारे करेंसी नोट जाते ले जाते हुए दिखे या गोल्ड ले जाते हुए दिखे सिल्वर ले जाते दिखे इस तरीके से बहुत आपको आ, मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इन देश में हो रहे गलत कामों को देख सकें और अगर आप सूचित करते हैं तो आप इस देश में अपराधियों पर अंकुश लगवा सकते हैं और अपने आप को और देश को सुरक्षित कर सकते हैं तो राजाराम साहब ने कई अहम जो सुझाव है यात्रियों को दिए खासकर ट्रेन में सफ़र के दौरान इनका पालन करेंगे तो आप सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे सर एक चीज़ और बड़ी परेशानी होती है खासकर नशा खुरानी गिरोह काफ़ी सक्रिय थे हाल के वर्षों में इसके अलावा जिस तरीके से ये यात्रियों को नशा दे देना और कई बार जान भी चली जाती थी यात्रियों की तो इसको कैसे हैंडल करते थे इस अपराध पर भी आरपीएफ ने बहुत अच्छा काम किया है बहुत सारे अवेयरनेस कंपेन चलाए गए हैं और इसमें यही हम लोगों ने लोगों को बताया है कि सामने वाला यात्री आपको कैसे भी बहलाए फुसलाए कि वो आपके गांव का रहने वाला है आपके शहर का रहने वाला है या वो कोई पुजारी है या पंडित है कुछ भी वो आपसे कहे लेकिन आप उसके झांसे में आकर उसका दिया हुआ सामान न लें और उसके कई ट्रिक हो सकते हैं कई बार ऐसा कहेगा कि सर आप अपना पानी दीजिए पहले आपका पानी पी लेगा फिर आपको कहेगा कि मेरा भी पानी पीजिए आपको आपका खाना लेगा फिर आपको अपना खाना ऑफ़र करेगा मतलब वो आपको विश्वास जीतने की कोशिश करेगा कि आपका दिया हुआ मैं खा सकता हूं तो मेरा दिया हुआ आप भी खा सकते हैं इसके अलावा वो कह सकता है कि मैं अमुक मंदिर से आ रहा हूं मान लीजिए साउथ का है तो तिरुपति मंदिर से आ रहा हूं नॉर्थ का है तो मान लीजिए काशी विश्वनाथ से आ रहा हूं तो वो आपको ऐसा बताने की कोशिश करेगा जिसको आप रिफ्यूज़ ना कर सकें तो यहीं पर आपको दृढ़ता दिखानी है कि किसी भी इस तरीके के अनजान व्यक्ति से जिससे आप पहले कभी ना मिले हों कोई भी कीमत पर उससे ना कोई खाने का सामान लें ना पीने का सामान लें किसी भी प्रकार का कोई भी सामान खाने के लिए ना लें क्योंकि उसमें जैसा कि आपको विजय साहब ने बताया कि उसमें कोई भी नशे की चीज़ मिल सक मिली हो सकती है और फिर वो आपको कुछ टाइम के लिए बेहोश करेगी कि आपकी जान ले लेगी इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है तो इस पर ध्यान रखने की बात है कि हमको रेल यात्रा के दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति से किसी प्रकार के खाने पीने का सामान नहीं लेना है सर एक जो यात्रियों के रश की वजह से जो टिकट कन्फर्मेशन को लेकर के परेशानी है तो कई बार टाउट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं लोग और इस फर्जीबाड़े में फंस भी जाते हैं उनको क्या सलाह देंगे आप? आपको पता ही है कि रेलवे ने अपने टिकटिंग व्यवस्था को बहुत सुधारा है आज ये स्थिति है कि हम ऑनलाइन अपनी टिकट बुक करा सकते हैं तो हम कोशिश करें कि अपनी टिकट खुद बुक कराएं, अपने आईडी से बुक कराएं। हम अपने आईडी पर एक साथ छः टिकटें ले सकते हैं कई बार आपको कई बाज़ार में ऐसे ब्रोकर मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि साहब आप तो अपने टिकट कराएंगे तो आपकी कंफर्म होगी नहीं आप मुझे कहिए मैं आपके टिकट कंफर्म कर सकता हूँ तो उसमें ऐसे जो अनधिकृत लोग हैं जिनको रेलवे ने अथराइज नहीं किया है टिकट बनाने के लिए उनसे अगर आप टिकट लेते हो तो हम साइबर पेट्रोलिंग कर रहे हैं हम इस प्रकार के ब्रोकर की बुक की हुई टिकटों को स्पॉट कर रहे हैं और जब हमें इस इस तरह के ब्रोकर की बुक की हुई टिकटें मिल जाती हैं तो हम उन टिकटों को ब्लॉक कर देते हैं इसमें आपको परेशानी ये हो सकती है कि जब आप ट्रेन में पहुँचेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके टिकट ब्लॉक्ड है आपको वो बर्थ नहीं मिलेगी 
तो आपका पूरा पैसा भी चला जाएगा और आपकी जो महत्वपूर्ण यात्रा है वो भी रद्द हो जाएगी तो इसको हमेशा ध्यान में रखें कि जिस भी आदमी से आप टिकट कराएं वो रेलवे का अधिकृत एजेंट होना चाहिए जैसे कि आप सुरक्षित और सुखद यात्रा कर सकें सर ग्राउंड पर जो जवान चाहे इसमें महिला पुलिसकर्मी हो चाहे पुरुष हो वो जिस समर्पित भाव से जो काम करते हैं जो यात्रियों की सुरक्षा में लगे हुए रहते हैं उनके प्रति आप क्या संदेश देंगे किस तरह से उनका प्रोत्साहन करेंगे मैं अपने बल सदस्यों को बस यही बताना चाहता हूँ कि वो रेलवे के माध्यम से देश की बहुत उच्च कोटि की सेवा कर रहे हैं इस देश का नागरिक आपके सेवा से हमेशा प्रभावित रहता है इसको कभी ना भूलें और उसकी सुरक्षा की जिम्मेवार आपकी ऐसी होनी चाहिए जैसे आप अपने स्वजनों की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं जैसे ही आपको ये भाव आएगा कि यहाँ पर यात्रा करने वाला हर यात्री आपके घर और परिवार का सदस्य है आपका मित्र है तो आपका सुरक्षा देने का भाव उतना ही अच्छा होगा आपको इस तरीके के काम करने में कभी थकान नहीं होगी और किसी को आप मदद करके बहुत प्रसन्नता का एहसास भी कर सकते हैं बेसिकली आरपीएफ ब्लेस्ड है कि उसको इतने बड़े जन समूह को सेवा देने का एक मौका मिला है जिसको बहुत सारे लोग खोजने का प्रयास करते हैं कि मैं कैसे किसकी सेवा करूं कोई गुरुद्वारे जाके करता है सेवा कोई मंदिर में जाके करता है कोई और कहीं जाके करता है यहाँ आपको प्रत्येक दिन हजारों लाखों लोगों की सेवा का मौका मिला हुआ है इसको हमेशा याद रखें इंसान की सेवा ईश्वर का आ, मतलब सेवा के बराबर है ईश्वर की पूजा के बराबर है तो इस भाव को अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये जो इतनी भीड़ नज़र आती है जिसमें आपको लगता है कि ऐसे कैसे लोगों को हम कैसे हैंडल करेंगे इन सब चीज़ों को बड़े आसानी से आप कर सकते हैं तो आरपीएफ पुलिसकर्मियों और जवानों के इसी समर्पण और सेवा भाव ने हजारों लाखों यात्रियों का दिल जीता है और न सिर्फ ये राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करते हैं बल्कि आम यात्रियों को यात्रा के दौरान एक तरह से अभय दान देते हैं और निर्भीक होकर के यात्री और बड़े सुकून से अपनी यात्रा और को पूरा कर पाते हैं अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका